আসসালামু আলাইকুম আমি মনিরুজ্জামান আকাশ লারভেল ই-কমার্স সাইট বাংলা ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের স্বাগত এটা হচ্ছে আমাদের পার্ট 2 এই পর্বে আমরা লারভেলের ফাইল স্ট্রাকচার বেসিক কমান্ডস কন্ট্রোলার রাউট মডেল ভিউ ডাটাবেস কানেকশন মাইগ্রেশন যা সব মোটামুটি বেসিক জিনিস যেগুলো আছে সেগুলো দেখার চেষ্টা করব আচ্ছা তো তার আগে আমি প্রথমে আপনাদের ক্লিয়ার করে নেই আমরা কি কি ইউজ করব ফারস্ট তো ফারস্ট আমি ক্রোম ক্রোম ব্রাউজার পছন্দ করি ক্রোম ব্রাউজার ইউজ করব সেকেন্ড হচ্ছে ডিজাইন করার জন্য বা এর করার জন্য ক্রোম টাই পারফেক্ট তারপর হচ্ছে আমি অ্যাটম টেক্সট এডিটর ইউজ করব অ্যাটম টেক্সট এডিটর আপনি সাবলাইম ইউজ করতে পারেন বা অন্যান্য টেক্সট এডিটর ইউজ করতে পারেন মানে মিনিমাম সাবলাইম টি ইউজ করবেন সাবলাইম অথবা অ্যাটম দুটেই বেস্ট প্র্যাকটিস কারণ এখানে আপনার বিভিন্ন প্যাকেজ আছে প্যাকেজ অনুসারে মানে লারাভেল এর যে সিনট্যাক্স বা হচ্ছে আপনার ব্লেড সিনট্যাক্স এগুলো ইজিলি মানে করা যাচ্ছে করা যায় সাবলাইমে তারপর হচ্ছে অ্যাটমের মধ্যে অন্যান্যগুলোতে তেমন পাওয়া পাওয়া যায় না আর ওইগুলোতে মনি ফিটিব না আচ্ছা আর হচ্ছে আচ্ছা সো এখন আমি এইখানে এটা রিমুভ প্রজেক্ট দিলাম এই আমার অ্যাটম ওপেন অ্যাটম ওপেন করার পর আমি আমার যে লারা ই কমার্স এইটারে ড্র্যাগ ড্রপ করে জাস্ট আমি এইখানে রিমুভ করে দেব মুভ করে দিলে এই পাশে এটা চলে আসবে আচ্ছা আর যদি কারো এটা না থাকে তখন এইখানে এখানে দেখতে পারে এখানে গিয়ে আপনি চেঞ্জ করে নিতে পারবেন এই ভিউটা সাইড বারটা নিয়ে আসতে পারবেন আচ্ছা ওকে এই হলো আমাদের লারাভেলের যে একটা ফ্রেশ প্রজেক্ট তার যে ফাইল স্ট্রাকচার আচ্ছা সো আমরা এখান থেকে দেখি তাহলে ভালো বোঝা যাবে আচ্ছা ফার্স্ট যে এই গিট টা এমনিতেই আমি গিট এর মানে গিট হবে তো আপলোড করা এগুলো এর জন্য জাস্ট গিট ডট গিট আসছে সেটা ব্যাপার না এখানে আমাদের ফার্স্ট এ আসি আমরা অ্যাপ এর ভিতর অ্যাপ তারপরে আসে আপনার বুটস্ট্র্যাপ কনফিগ ডাটাবেস পাবলিক রিসোর্সেস রাউট স্টোরেজ এই সব আচ্ছা এখন ফার্স্টে বলে রাখি কেন আপনার ফাইল স্ট্রাকচার সম্পর্কে জানবেন জানা কেন প্রয়োজন এটা অবশ্যই প্রয়োজন কারণ আপনি একটা ফ্রেমওয়ার্ক দিয়ে কাজ করতেছেন সেই ফ্রেমওয়ার্কটা কিভাবে কাজ করে সেটা যদি আপনি না জানেন আলটিমেটলি কিন্তু আপনি আসলে কিছুই জানেন না সো আপনার আগে বেসিক জানতে হবে যে ফ্রেমওয়ার্কটা আসলে কিভাবে কাজ করে মানে এটা এটা টোটালি একটা কি আচ্ছা সো ফার্স্টে আসি আমরা ডট ইএনভি ফার্স্টে এখানে আমাদের ডট ইএনভি এই ইএনভি তে আমাদের যে ফ্রেমওয়ার্ক এর যত মানে আমাদের যে ওয়েবসাইটের যে বেসিক যে জিনিসগুলো আছে সবগুলো এখানে ডিফাইন করা থাকে যেমন আমাদের অ্যাপ এর ওয়েবসাইটের নেম নেম সাপোজ লাগাবেন তারপর হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের যে কানেকশন ডাটাবেজ এর কানেকশন ডাটাবেজ এর কানেকশন কি ডাটাবেজ নেম কি ডাটাবেজ এর ইউজার নেম পাসওয়ার্ড এখান থেকে আপনি দিয়ে দিবেন আচ্ছা তারপরে আরো যা যা আছে সব কিছু আপনি এখানেই মোটামুটি দেওয়া দেওয়া যাবে এটা ই ডট ইএনভি এর ভিতর ইএনভি এর ভিতর এগুলা দিতে হবে আচ্ছা ওকে সো আমাদের ইএনভি শেষ আর হচ্ছে আমাদের পরে আপনার এই যে অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকি অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকলে আমরা এখান থেকে দেখি অ্যাপ ফোল্ডারের ভিতর ঢুকে দেখেন কনসোল এক্সেপশন এইচটিটিপি প্রোভাইডারস তারপর আছে ইউজার ডট পিএইচপি এটা আছে ঠিক আছে আমরা ফারস্টে এইচটিটিপি এর ভিতর ঢুকি এসটিডিপি এর ভিতর ঢুকলে আবার দেখবেন কন্ট্রোলার তারপর আছে মিডলওয়্যার এগুলো আছে সো এটার মধ্যে আমাদের এসটিডিপি এর মধ্যে যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে কন্ট্রোলার আমাদের এমভিসি ফ্রেমওয়ার্ক মানে কি মডেল ভিউ কন্ট্রোলার মানে সে মডেল ভিউ এবং কন্ট্রোলার থাকবে আচ্ছা সো আমাদের কাজ কি ছিল ফাইল স্ট্রাকচার দেখলাম এখানে বেসিক কন্ট্রোলার এখন আমরা জানবো কন্ট্রোল বেসিক কমস্ট আমরা পড়ে আসতেছি সো কন্ট্রোলার কি কন্ট্রোলার হচ্ছে একটা জিনিস যে মনে করেন আমার এখানে আমি এই যে আমার আর হচ্ছে ফাইল স্ট্রাকচারের আর যেটা দরকার সেটা হচ্ছে আমার যে ভিউগুলো থাকবে সেই ভিউগুলো থাকবে আপনার রিসোর্সের ভিতর যেমন আমি এই আমার এই সাইটে যেমন এটা মনে করেন একটা ভিউ এটা একটা সাইট যদি ধরেন এটা ভিউ এই ভিউটা এক জায়গায় ডিফাইন করা থাকবে সেটা হচ্ছে রিসোর্সের ভিতর ভিউজ ফোল্ডারের ভিতর সেটা ডিফাইন করা থাকবে যেমন আমাদের যে এই প্রজেক্টটা যদি আমরা সার্ভারে রান করি পিএসপি আর্টিশন সার্ভ দিয়ে তখন কিরকম আসবে যেমন এটাকে যদি আমরা আমাদের কন্ট্রোল শিফ পি ওপেন কমান্ড হিয়ার পিএসপি আর্টিশন সার্ভ সো আমরা এটা এটা আমাদের সার্ভারে রান করবে লারভেল এর বিল্ট ইন যে সার্ভার আছে আচ্ছা ওকে এটা আমরা দেখি লোকাল লিস্ট 8000 সো এই এইট এই যে এটা যেটা আসছে সেটা কিন্তু এটা হচ্ছে একটা ভিউ এই ভিউটা কোথায় আছে এই ভিউটা হচ্ছে আমার এই যে ভিউজ ফোল্ডারের ভিতর ওয়েলকাম ডট ব্লেড ডট পিএসপি এখানে আছে যেমন দেখেন এখানে লারাভেল ছিল না আমি লারাভেলের জায়গায় রেখে দিলাম ই কমার্স ই কমার্স তখন এটা যদি আমি সেভ করি 
এটা রিফ্রেশ দেওয়ার সাথে সাথে এখানে লারভেল না এসে দেখেন ই কমার্স চলে আসছে আমরা কিন্তু আমাদের এই যে ভিউয়ে যা চেঞ্জ করব সাথে সাথে এখানে চেঞ্জ হবে আর এখানে লিংকগুলো যা আছে এই সব কিছু যদি আপনি মনে করেন এইগুলো চেঞ্জ করে দিবেন আপনি আপনার মত করে একটা লিংক দিলেন লিংক মনে করেন লিংক বা এই ক্লাস डिफाइन <coughs> राउट डिफाइन करते मन कर राउट <coughs> डुप्लीकेट कर राउट डिलेट नाम कंट्रोलारिटार कंट्रोलारेक्ट्रोलार create a new controller class ekta controller class create kore so amader nijeder moto na create kore eder create korle oder je built in ya gulas she gulo amra pabo so eta use korbo era ekhane dekhen ei rokom aro je ache sob gulo command kintu amra chalate korbo acha okay amra kaj korbo php ekta controller create korbo php partition make 
controller controller pages controller pages controller enter दिलाम enter दो शादे शादे एक है ना देख बन एक तो page pages जगन शो बुझे देनो तो नष्ट है pages controller टा create हुए किसे so ए ए जब ए इटा देखा नेट की कोट से use illuminate http request illuminate http request ए ए request टा use करे कारण ए शो ए टा शो ये तो ये तो minimum एक तो post request था कि जो नया के request टी use करे और namespace app http controller क्या ना कारण ए टा अच्छा अपना http भीतर controller के भीतर तार पर है अच्छा हमार pages controller इस जन्नत से आगे दस नेम स्पेस ये गुलाब दिया हम दोते एक्सेस करते पारे विभिन्न पेज थे किसी जन्नत अच्छा तार पर हम लोग बोल सिला हम लोग वेब डॉट पेज भी थे कि पेजेस कंट्रोलर तार मोड़ देखते इंडेक्स हम लोग मेथड बना बो इंडेक्स अच्छा टा मेथड तार पर एक है हम लोग एक टा पब्लिक फंक्शन फंक्शन व्यू टच की वेलकम वेलकम व्यू टच रिटर्न कर दे अच्छा ए ए टाइम उन्हें करें किस नहीं अच्छा उन्हें करें ना पूरा पूरा टाइम ही नहीं पूरा टाइम का नहीं उपाय तो दिलाम पूरा टाइम जो दे हमारे देखने ना था के तो खून हम रजु दे इटा रिफ्रेश दे ये कैमरा हो में जाए ये खाने जाए तो खून हम सो एक हम देखे, एक टाइम पर रिफ्रेश दे, तो खून इंडेक्स मेथड आता है, इंडेक्स इंडेक्स मेथड जी कास्ट करते हैं, शेड अगेन तो कोर्स है, अच्छा ओके, अच्छा एक टाइम पर देख लाम, रिसोर्स क्रिएट कर आरे एक ऑप्शन आता है, जब हम कंट्रोलर के साथ आपने आरे कंट्रोलर जी बीटी मेथड गुलास क्रिएट डिलेट अपडेट ए भी ए मेथड बुला था कल गए सो आर डिले आर डिलो तो बार रिसोर्स डिले एंटर दें एंटर दें अपन अपनी एक नेशन एक ना देख बन स्टूडेंट कंट्रोलर एक टा क्रिएट हो गए वे कंट्रोलर क्रिएटेड सक्सेसफुली हम रे एक ना ये देखें स्टूडेंट कंट्रोलर आर देखें इधर मुद्दे देखें जो तो गुला म सो आम्रे ये बाबे रिसोर्स इधर माध्यम में ये शॉप गुला इम्नीटी जनरेट करते पारी अच्छा ये टाइम आमदे लाख बने ये टाइम रखाई दिलाम अच्छा अच्छा एक ही रकम करो जो दे आम्रे इखने कांटेक्ट पेस्ट करता हूँ तले कंट्रोल शी मने कॉपी करे कांटेक्ट स्लेश कांटेक्ट ये ये देखने ये टर्सी किन्तु आपन कांटेक्ट में थोड़ा भाई एक है ना रिटर्न व्यू होता है कांटेक्ट कांटेक्ट व्यू टेके रिटर्न कर दी शुरू कांटेक्ट कांटेक्ट तो खान देखन एक है ना किंतु हमरा कांटेक्ट का एक्सेस टाव पावो स्लैश कांटेक्ट इधर दिले आमदर जी कांटेक्ट है सेशेट आप आवो सो ए तले ए कंट्रोलर टेके किंतु कंट्रोलर किंतु सो आम्र जो देखना है आशय आमदर बेस फाइल स्ट्रक्चर से बेसिक किस कॉमन रोम्र देख सी कंट्रोलर क्रिएट कर ये गुला कंट्रोलर देख सी राउट देख सी मॉडल देखी नहीं व्यू देख सी डाटाबेस कनेक्शन माइग्रेशन ये तीन टपके से मॉडल डाटाबेस कनेक्शन और माइग्रेशन अच्छा ओके आम्र मॉडल आज गोए कौन मॉडल की मॉड আমাদের আমাদের ডাটাবেজের সাথে যদি কোনো কোনো এক টেবিলের সাথে আরেক টেবিলে কানে কানেকশন করার লাগে বা যেমন এই যে ইউজার 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 হচ্ছে আপনার একটা মডেল ইউজার ইউজার এক্সটেন্স অথেন্টিকেটেবল বা অথেন্টিকেটেবল একটা মডেল কে এক্সটেন্ড করা আসলে এটা যদি ইউজারটার ক্ষেত্রে বোঝা যাবে না এখন এই মডেলের মধ্যে থাকে হচ্ছে একটা মডেল আসলে একটা টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিলের ব্রিজ ব্রিজে ব্রিজ ধরতে পারে না একটা টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিলের কানেকশন করে तार पर एक है ना की की फील्ड आते हैं शेफ फील्ड कुला नाम डिक्लेयर करा दे डिक्लेयर करो था के बाद ना कुले होय लगा दिलो कितने किंतु एक आज कुला मॉडल लेकर है जब आप कुनो मने करें कुनो किसी फर्स्ट एक मने सेम एक टक आदमी सर्ट करा शेट आपने मॉडल लेकर रख लें शुद्ध शॉप्स में पोस्ट मॉडल थे के मॉडल � मॉडल टा काज करे अच्छा अपना माइग्रेशन माइग्रेशन से मध्य में माइग्रेशन कुत्ता है जाके ये जो डाटाबेस डाटाबेस जे जैसा इधर भी तो रे माइग्रेशन से भी तो 
लारावेल अमरा प्रथम में अमदेर एक टा माइग्रेशन कमांड दिया एक टा माइग्रेशन क्रिएट करते हैं प्रथम में अच्छा अपना जब माइग्रेशन जेटा शेड अच्छा है आमर लेकिन एक है ना माइग्रेशन से भीतर ये जो क्रिएट यूजर्स टेबल ये एक टा माइग्रेशन अच्छा यूजर्स यूजर्स एक टा माइग्रेशन ये माइग्रेशन टा शुल्ले माने ये आमर यूजर यूजर डॉट पी এই ভাবে প্রটেক্টেড টেবিল করে বলে দিতে হবে তোমার টেবিল হচ্ছে এটা প্রটেক্টেড প্রটেক্টেড টেবিল প্রটেক্টেড টেবিল ইকুয়াল টু তারে বলে দিতে হবে মনে করেন তার টেবিল হচ্ছে ইউজারস 2 3 4 এটা হচ্ছে তার টেবিল ঠিক আছে এখন এটা একটা বেস বেস প্র্যাকটিস না যারা লারাভেল ইউজ করবেন তারা অবশ্যই এই নামগুলো সেম থাকবে সব সময় নিজেরা কাস্টমাইজ করা করলে অনেক প্রবলেম হবে প্রবলেম সলভ করা যাবে কিন্তু ওই রকম করাটা বেটার না যেহেতু আমরা ফ্রেমওয়ার্ক ইউজ করতেছি ফ্রেমওয়ার্ক আচ্ছা ওকে আর এই যে দেখেন মাইগ্রেশনস এর মধ্যে কি থাকে মাইগ্রেশনস এর মধ্যে আমরা এইখানে যে ডেটাবেজে যেমন এই এই মাইগ্রেশনটা দেখি ইনক্রিমেন্ট আইডি আইডি হচ্ছে আপনার ইনক্রিমেন্ট মানে ইনক্রিমেন্ট মানে এটা হচ্ছে প্রাইমারি কি আর কি আইডি প্রাইমারি কি তারপর নেম স্ট্রিং স্ট্রিং হচ্ছে একটা নেম নিলাম স্ট্রিং স্ট্রিং হচ্ছে আমাদের ভারকার টাইপের যেগুলো ছিল না সেগুলো আসলে স্ট্রিং এখানে লারাভেল এটা স্ট্রিং হিসেবে ধরে আর কি আর হচ্ছে যদি আপনার কোনো টেক্সট থাকতো ওটার আপনি ওটার টেক্সট হিসেবে ধরে তারপর হচ্ছে আর কোনো ইন্টিজার সংখ্যা থাকলে সেটারে ইন্টিজার দেই যেমন এখানে যদি আরো কিছু দিতাম তখন এটা হতো আপনার ইন্টিজার ইন্টিজার মনে করেন এজ এজ হতো আপনার ইন্টিজার ঠিক আছে সো এইভাবে মাইগ্রেশনস এর ভিতর কিছু লেগে লাগে আচ্ছা সো এখন আমরা এক কাজ করব কাজ একটা মাইগ্রেশন মডেল প্লাস মাইগ্রেশন একসাথে ক্রিয়েট করব আচ্ছা তার আগে আমাদের এই মডেল মাইগ্রেশন ক্রিজ করতে তো অবশ্যই একটা ডেটাবেজে করতে হবে তাই না সো আমরা আগে ডেটাবেজটা সেটআপ করে আসি আমরা ডেটাবেজ মনে করেন আমাদের লারা ফেল ই-কমার্স লারা ফেল ই-কমার্স এটা আমাদের ডেটাবেজ ডেটাবেজ নেম আর এটা হচ্ছে হোম স্ট্রিট আচ্ছা অবশ্যই তো রুট রিজন নেম রুট আর পাসওয়ার্ড তো ম্যাক্সিমামের পাসওয়ার্ড না আমারও না লিখে আছে সো এটা আমরা সেভ করলাম আচ্ছা সেভ করার পর আমরা আমাদের যে এক্সাম্পলে আসি এক্সাম্পলে জাস্ট একটা ডেটাবেজ ক্রিয়েট করি ওই নামে আচ্ছা ওকে এখানে এই যে আমরা নিউ দিলাম ক্রিয়েট ডেটাবেস এই যে লারাভেল ই-কমার্স ক্রিয়েট ও এই ডেটাবেস অলরেডি আছে লারাভেল ই-কমার্স টিউটোরিয়াল টিউটোরিয়াল আচ্ছা এই নামে আমরা একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করি ক্রিয়েট লারাভেল ই-কমার্স টিউটোরিয়াল এখন এটা জাস্ট লারাভেল ই-কমার্স টিউটোরিয়াল এই ডেটাবেস ক্রিয়েট করলাম ইউজারনেম রুট আচ্ছা ওকে এখন আমরা মাইগ্রেশন ক্রিয়েট করতে পারবো কিন্তু ঝামেলা আছে এখন এইটা আমরা যদি আমরা লারাভেল এর এই যে মাইগ্রেশনস এর ডকুমেন্টেশনে আসি তখন আমরা দেখতে পাবো যে ইনডেক্স লেন্থস এন্ড মাই স্কেল মাই এডিবি লারাভেল ইউজেস ইউটিএম এড বিফোর ক্যারেক্টার বাই ডিফল্ট আর এটার জন্য ওরা ওদের যে ইয়া সেটা হচ্ছে যে আমাদের অ্যাপ সার্ভিস প্রোভাইডার এটার ভিতর এইটা স্কিমা ডিফল্ট স্ট্রিং লেন্থ করে দিতে হবে আপনার 191 এটা আর কি এদের ইয়া করা আচ্ছা আমরা এইটা কপি করে নিলাম কপি করে যে কোথায় যাব এইখানে আপনার provider app service provider php এটাতে এই যে boot function এর ভিতর আমরা এটা এখন এই যে schema ইউজ করছি এটা তো এটা তো একটা ক্লাস তাই না এটা একটা ক্লাস এন্ড এই কাজ ক্লাসটা আমরা উপর থেকে ইউজ করতে হবে ইউজ ইলুমিনেট সাপোর্ট এইখানে আমরা জাস্ট এই ক্লাসটি ইউজ করে নিলাম আচ্ছা ওকে সো আমাদের কাজ কমপ্লিট এখন যদি আমরা এইটারে আচ্ছা একবার env ফাইলে যদি আমরা কোনো কিছু চেঞ্জ করি তখন আসলে এই যে আমাদের পেজ পার্টিশন সার্ভ যেটা ছিল এটা আসলে তখন কাজ মানে তখন পরে আর কাজ করবে না মানে এটা তো ENP তে কোনো সেভ করলে সার্ভারটা রিফ্রেশ দেওয়া লাগে তাহলে কন্ট্রোল সি এটা এন্ড হইছে আবার জাস্ট পেজ পার্টিশন সার্ভ এটা আবার চালাবে সো সার্ভার রিফ্রেশ হইছে আর কি সার্ভার রিফ্রেশ না হলে এইখানে কিছু চেঞ্জ করলে ওটা সার্ভারটা রিফ্রেশ করতে হবে আচ্ছা ওকে সো এখন আমরা কন্ট্রোলারের মাধ্যমে একটা মডেল ক্রিয়েট করব এই যে ইউজার বা যে কোনো একটা নামে सपोज মন করে পোস্ট পোস্ট নামে একটা বা ই-কমার্স এর তোমার প্রোডাক্ট থাকবে প্রোডাক্ট নামে একটা মডেল ক্রিয়েট করব সাথে মাইগ্রেশন ক্রিয়েট ক্রিয়েট হবে আচ্ছা ওকে PSP artisan make model আচ্ছা আমি যে প্র্যাকটিসটা আপনাদের এনফোর্স করতে বলবো সেটা এইভাবে করতে বলবো যদি কোনো মডেল ক্রিয়েট করতে আপনি এইভাবে করবেন PSP artisan make model তারপরে হচ্ছে আপনার মডেল নেম सपोज আমার মডেল নেম হচ্ছে প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট আচ্ছা দেখেন কখনোই আপনি মডেল নেম যেমন দ্য প্রোডাক্ট টেবিল দিবেন না কো সব সময় দিবেন প্রোডাক্ট যেমন পোস্ট থাকলে মডেলের নেম হবে পোস্ট যেমন ইউজ ইমেজ থাকলে মডেলের নেম হবে ইমেজ ঠিক আছে ঠিক আছে মডেলের নেম যেটা এরকম দিবেন তখন সে টেবিল টেবিল যখন বের করবে সে প্রোডাক্টস টেবিল বের করবে প্রোডাক্টস 
এটা কিন্তু অনেক সুন্দর আর লারাভেল ওই রকম সিনট্যাক্স নিয়ে কাজ করে আচ্ছা মেক মডেল প্রোডাক্ট এটা দিলে প্রোডাক্ট মডেল হবে কিন্তু আর কিছু হবে না আমরা প্রোডাক্ট মডেল ক্রিয়েট করব সাথে সাথে এর রেসপেক্ট একটা মাইগ্রেশন ক্রিয়েট করব এটা দিলে মাইগ্রেশন হবে তার সাথে আপনি যদি কন্ট্রোলার ক্রিয়েট করতে চান তাহলে সি দিতে তার কন্ট্রোলার ভিতর যদি কন্ট্রোলার রিসোর্স ক্রিয়েট করতে চান তাহলে আর দিতে এই তিনটা দিলে তিনটা একসাথে হবে প্রোডাক্ট একটা প্রোডাক্টের মডেল হবে মাইগ্রেশন হবে তার সাথে কন্ট্রোলার হবে কন্ট্রোলার আবার রিসোর্স হবে সো এটা আমরা ইউজ করতে পারি আর আমার আর এই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার হচ্ছে আচ্ছা এখন আমরা এন্টার দিলাম এই তিনটে একসাথে লাগে না আমি বেশিরভাগ করতে হয় যে প্রোডাক্ট আর হচ্ছে একটা মাইগ্রেশন কন্ট্রোলার আপনার নিজেরা ক্রিয়েট করে দিতে পারবে অথবা কন্ট্রোলারও দিলাম তো তাহলে তিনটাই হবে এন্টার মডেল ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি মাইগ্রেশন ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি কন্ট্রোলারটা একটু স্লো একটু লেট হয় আচ্ছা ওকে কন্ট্রোলার ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি সো এখন আমরা এখানে আসি এখানে দেখেন প্রোডাক্ট মডেল ক্রিয়েট হয়েছে গুড তারপরে হচ্ছে এই মাইগ্রেশনসের ভিতর থেকে একটা নতুন আসছে ক্রিয়েট প্রোডাক্ট স্টেবল এটা আসছে তারপরে আপনি কন্ট্রোলারে যান এস টি টিপি কন্ট্রোলার এখানে আর একটা দেখেন প্রোডাক্ট কন্ট্রোলার ডট পিএসপি দেখছেন সবগুলো কিন্তু ক্রিয়েট হয়েছে আমরা তো প্রোডাক্ট কন্ট্রোলারের এম সি আর দিইনি আর দিলে এটা রিসোর্সটাও ক্রিয়েট হইতো ঠিক আছে এই দেখলেন দেখলেন এক কমান্ডের মধ্যে কতগুলো ক্রিয়েট হয়ে গেল সো এখন যদি আমরা এই প্রোডাকশন প্রোডাক্টস প্রোডাক্টস কিছু মাইগ্রেট এটাতে মাইগ্রেশন করতে চাই মানে এটা কিন্তু এখনো ডাটাবেজে যায়নি আমরা যদি ডাটাবেজ রিফ্রেশ করি ডাটাবেজে কিন্তু কিছুই আসেনি সো ডাটাবেজে কিভাবে আসতে হবে এগুলো সব মাইগ্রেশন মাইগ্রেট মাইগ্রেশন করতে হবে আচ্ছা মনে করেন প্রোডাক্টের আমরা এমনিতে আপনার ডি ডিএমও দেখাচ্ছি স্ট্রিং মনে করেন রাখলাম প্রোডাক্টের টাইটেল টাইটেল আমরা প্রোডাক্ট টাইটেল দিব না যেহেতু প্রোডাক্টের টাইটেল দিলেই হচ্ছে প্রোডাক্ট টাইটেল দেওয়ার দরকার নেই তারপর হচ্ছে আবার হচ্ছে আপনি যে প্রোডাক্টের যে ডেসক্রিপশন রাখবেন এটা টেক্সট টেক্সটে আপনি রাখলেন ডেসক্রিপশন ঠিক আছে প্রোডাক্ট টাইটেল ডেসক্রিপশন আপাতত এতটুকুই সো এটার আমরা যদি ডাটাবেজে নিতে চাই তখন আমাদের কি করতে হবে পিএস পার্টিশন মাইগ্রেট একটা কমান্ড আছে পিএস পার্টিশন মাইগ্রেট পিএস পার্টিশন মাইগ্রেট এন্টার দেন মাইগ্রেশন টেবিল ক্রিয়েটেড সাকসেসফুলি এই যে দেখেন এই মাইগ্রেশনগুলো কিন্তু হয়ে গেছে সো এইটা হচ্ছে এইখানে আমরা আসি এটা এখন রিফ্রেশ দিই ডাটাবেসটা আমাদের ডাটাবেসটা রিফ্রেশ দেওয়ার সাথে সাথে দেখবো এই যে দেখেন চারটা টেবিল কিন্তু হয়ে গেছে শেষ সো এই যে মাইগ্রেশন আমাদের যেগুলো ছিল সেটা আর একটা হচ্ছে মাইগ্রেশনসের জন্য আলাদা একটা টেবিল সো প্রথমে হয় আপনার মাইগ্রেশন মাইগ্রেশন টেবিলটা হয় মাইগ্রেশন টেবিলের ভিতর যেমন ক্রিয়েট ইউজার্স টেবিল প্রোডাক্ট ইউজার্স টেবিল হয়েছে তারপরে আপনার এখানে ইউজার্সের একটা টেবিল ক্রিয়েট হয় তারপরে পাসওয়ার্ড রিসার্চ টেবিল পাসওয়ার্ড রিসার্চ জন্য একটা ইউজ প্রোডাক্টস টেবিল এই প্রোডাক্টস টেবিলের জন্য এই প্রোডাক্টসটা হয়েছে তেমনি ওইগুলো হয়েছে এর মধ্যে কি কি আছে টাইটেল ডেসক্রিপশন ক্রিয়েটেড এন্ড আপডেটেড আচ্ছা এখন ক্রিয়েটেড এন্ড আপডেটেড এগুলো তো আমরা দেইনি এগুলো কোথা থেকে আসছে এগুলো হচ্ছে লারাভেলের এই যে টাইম স্ট্যাম্পস এটা থেকে আসছে আপনার ক্রিয়েটেড এন্ড আপডেটেড আর আইডিটা তো এটা থেকে আসছে আর মানে এই টাইম স্ট্যাম্পটা দুইটা ফিল জেনারেট করে আর কি ক্রিয়েটেড এন্ড আপডেটেড আর এখানে দেখেন এই যে স্কিমা ক্রিয়েট প্রোডাক্টস দেখছেন এখানে প্রোডাক্ট স্টেবিলিটি কিন্তু সরাসরি মানে দেয়া দেওয়া আছে সো এটা প্রোডাক্ট স্টেবিলিটি নিয়ে কাজ করবে আচ্ছা তাহলে আমাদের আজকে টিউটোরিয়াল তো এই পর্যন্তই আমরা এখানে লারাবেলের আজকে যা দেখছি সেটাই হচ্ছে লারাবেলের মানে মোটামুটি বলতে পারেন ম্যাক্সিমাম এখানে ক্যাপচার কভার হয়ে গেছে আর লারাবেলের এই যে ফাইল স্ট্রাকচার বেসিক কমান্ডস কন্ট্রোলার রাউট মডেল ভিউ ডাটাবেস কানেকশন মাইগ্রেশন আমরা সবগুলো দেখছি ওকে ভালো থাকবেন আর নেক্সট টিউটোরিয়ালে আমরা দেখব যে আমরা ই কমার্স সাইট ডিজাইন শুরু করব আমাদের সাইটের কমার্স সাইটের জন্য বেসিক যে মোটামুটি নরমাল ডিজাইন দিয়ে আমরা শুরু করব আচ্ছা সে পর্যন্ত সাথে থাকবেন আশা করি ভালো কিছু পাবেন ভালো একটা টিউটোরিয়াল পাবেন আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন কিন্তু ধৈর্য নিয়ে দেখতে হবে সো প্রোগ্রামিং যারা করে যাদের যাদের ধৈর্য থাকবে না তাদের দিয়ে কখনো প্রোগ্রামিং হবে না ওয়েব ডেভেলপমেন্ট হবে না আপনার যদি ধৈর্য না থাকে ভাই আমি বলবো ভাই এগুলো দরকার নাই আসলে শুধু শুধু এই জায়গায় এসে শুধু শুধু টাইম ওয়েস্ট করেন না অন্য কিছু দেখেন যেখানে ধৈর্য কমে কিছু করা যায় এই জায়গায় ধৈর্য কমে আসলে তেমন কিছু করা যাবে না ওকে ভালো থাকবেন জ্ঞান দিয়ে দিলাম সরি ওকে নেক্সট টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এই কোডগুলো লিংক থাকবে সব আপনারা গিটহাব থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারবেন কোন কোন সমস্যা হলে যে কোনো সমস্যায় আমাকে কমেন্ট করবেন আর আমাদের আমার পেজ আমার ইউটিউবের যে চ্যানেল আছে সেখানে লাইক দিবেন কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে আর কি আপনার নেক্সট ভিডিওটা বানাইতে আমার ভালো লাগে আর কি মানুষের যদি কমেন্ট থাকে তখন ভালো লাগে ওকে খুদাফেস